《撒母耳记下》第十一章。过了年，在列王出征的时候，大卫派遣约押和自己的臣仆以及以色列众军一同出征。他们歼灭了亚门人，并且包围了拉巴。大卫却留在耶路撒冷。有一天近黄昏的时候。大卫从床上起来，在王宫的平顶上散步。他从平顶上看见一个妇人在洗澡，这妇人容貌美丽。大卫派人去查问那妇人是谁。有人说：“这不是以莲的女儿赫人乌利亚的妻子拔示巴吗？”于是大卫差派使者去把她接来。他来到大卫那里。大卫就与他同房，那时他的月经刚得洁净，事后他就回家去了。后来那妇人怀了孕，就打发人去告诉大卫，说：“我怀孕了。”大卫派人到约押那里说：“你打发赫人乌利亚到我这里来。”约押就打发乌利亚去见大卫。乌利亚来到大卫那里，大卫就问约押和士兵可好，又问战场上的情形怎样。大卫对乌利亚说：“你回家去洗洗脚吧。”乌利亚就离开了王宫，随后王的一份礼物也跟着送去。乌利亚却和他主人的臣仆一同睡在王宫门外，没有回到自己家里去。有人告诉大卫说：“乌利亚没有下到自己家里去。”大卫就问乌利亚：“你不是从远路回来吗？为什么不下到自己家里去呢？”乌利亚回答大卫说：“约柜、以色列人和犹大人都住在棚里，我主人约押和我主人的臣仆都在野地安营，我怎能回家吃喝，与妻子同睡呢？”我指着王和王的生命发誓，我绝不敢做这样的事。大卫对乌利亚说：“你今天还留在这里，明天我才打发你去。”那一天，乌利亚就留在耶路撒冷。次日，大卫召了乌利亚来，叫乌利亚与他一同吃喝，使他喝醉。到了晚上，乌利亚出去。与他主人的臣仆一同睡在自己的床铺上，还是没有下到自己家里去。到了早晨，大卫写了一封给约押的信，交乌利亚亲手带去。他在信里写着说：“要把乌利亚派到战斗最猛烈的前线去，然后你们就退到他后边，让他被击杀。”那时，约押正在围城。他知道哪里有强悍的守军，就派乌利亚到那里去。城里的人出来与约押交战，大卫的仆人中有一些倒闭了，赫人乌利亚也死了。于是约押派人去把战事的一切情形都报告大卫，他又吩咐那使者说：“你把战事的一切情形对王说完了以后。”王若是大怒，责问你：“你们为什么那样靠近那城征战呢？你们不知道敌人会从城墙上射箭下来吗？从前击杀了耶路比设的儿子雅比米勒的是谁呢？不是一个妇人从城墙上把一块魔石丢在他身上，他就死在提贝斯吗？你们为什么靠近城墙呢？”你就回答。王的仆人赫人乌利亚也死了。于是那使者去了，他一来到，就把约押差遣他所要说的一切都报告了大卫。那使者又对大卫说：“那些人比我们强，他们出到旷野攻打我们，我们把他们赶回城门口。那时射手从城墙上射王的仆人。”王的仆人中有些阵亡了，你的仆人赫人乌利亚也死了。大卫对那使者说：“你要对约押这样说：‘
不要为这件事难过，因为刀剑有时吞灭这人，有时吞灭那人。你只要加紧攻打这城，把城毁灭。你要这样鼓励他。乌利亚的妻子听到丈夫乌利亚死了，就为他哀哭。守丧期一过，大卫就派人去把拔士巴接到宫里，他就做了大卫的妻子。给大卫生了一个儿子，大卫所做的这事，耶和华看为恶